మరి కొద్ది గంటల్లోనే ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు అయితే సంబరాలు కూడా చేసుకుంటున్నారు మొత్తం మీద రేవంత్ రెడ్డి గారు రాజకీయాలు ఎదిగిన తీరు కావచ్చు ఆయన కష్టపడిన తీరు కావచ్చు ప్రజలైతే చాలా విశేషంగా మాట్లాడడం జరుగుతుంది మొత్తం మీద చాలా మంది అభిమానులు కూడా ఉన్నారు ఏంటి ఎలా చూస్తున్నారు దీన్ని అంటే ప్రజలు స్పష్టమైన మార్పు కోరుకున్నారు ఖచ్చితంగా రేవంత్ రెడ్డి ఆయన ఎదిగిన తీరు కావచ్చు మీరు చూసి ఉంటారు ఎలా అనిపిస్తుంది మొత్తం చూసి ముందుగా తెలంగాణ ప్రజలకు అభిమానం అండి రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చారు ఇప్పుడు ఈ రోజు ప్రమాణ స్వీకారం ఉంది రేవంత్ రెడ్డి గారిది కావున తెలంగాణ ప్రజలకు రేవంత్ రెడ్డి గారికి వారి అభిమానులకు అందరికీ మా శుభాకాంక్షలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రేవంత్ రెడ్డి గారు అనుమానంగా ఎదుర్కొంటూ వచ్చారు ఎవరికి భయపడకుండా కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాక ప్రతి దాంట్లో మార్పు ఉంటుంది మీరు చూడొచ్చు కేసీఆర్ కంటే డబల్ మార్పు ఉంటుందండి మార్పు అనేది మీరు తప్పకుండా గమనిస్తారు ఒక సిక్స్ మంత్స్లో మార్పు అనేది వస్తుంది ప్రతి దానికి మార్పు ఉంటుంది రేవంత్ రెడ్డి గారిది ప్రతి మాట ఏదో చెప్పారు సిక్స్ గ్యారంటీస్ ఆ గ్యారంటీస్ కూడా అమలు చేస్తారు ఖచ్చితంగా జనవరి తర్వాత అమలు చేసే విషయంలో ఉన్నారు ప్రతి తర్వాత ఫ్రీ బస్ కానీ ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ కానీ ఇవన్నీ అన్ని అమలు చేస్తారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్కటి అందరిని కలుపుకున్న మనస్తత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారిది కావున ఈ రోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు తొమ్మిదవ తారీఖున మంత్రులు కానీ వీలు కానీ అందరూ మన మంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు తెలంగాణ ప్రజలందరికీ మాత్రం అభిమానం అండి రేవంత్ రెడ్డి గారు మేము పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని ఆయన అమ్ము చేయాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాం దశాబ్ద కాలం తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది గతంలో మీరు రాజశేఖర్ గారిని చూశారు జనరంజిక పాలన అలాంటి పాలన ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా అందిస్తారని మీరు భావిస్తున్నారా లేకుంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు సపరేట్ ఆయన స్టైల్ ఆయన ముందుకెళ్లి తెలంగాణ ఆయన అభివృద్ధిలో విషయంలో ముందుకు తీసుకుని వెళ్తారని మీరు భావిస్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ మాత్రం అభివృద్ధి విషయంలో మాత్రం ఎక్కడ వెనకాల లేదంటే హైదరాబాద్ తో సహా కలిపి అన్ని అభివృద్ధి అభివృద్ధి తీసుకెళ్తాడు ఎక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎన్కౌంట్ చేయారు ఎవరిని కూడా ఇబ్బంది పెట్టారు తెలంగాణ ఇంతకుముందు కేసీఆర్ చేసిన అభివృద్ధి కంటే డబల్ అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తారు మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇరవై వేలు సీఎం గా ఉంటారు అది మీరు చూస్తారు మీరు తీసుకుంటే ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత అనుకోవచ్చా లేకుంటే ఖచ్చితంగా మార్పు కోరుకున్నారు అనుకుని ఈ ఫలితాలు వచ్చాయని మీరు భావిస్తున్నారు ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకం చాలా ఉందండి మార్పు కూడా కోరుకుంటున్నారు తెలంగాణ ప్రజలు ఎందుకంటే కేసీఆర్ ని చూసి అలసిపోయారు ఊర్లలో ప్రతి ఊర్లో కానీ కేసీఆర్ కి ఎక్కడ పథకాలు ఎవరికి అందలేదండి ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి పథకాలు మాత్రం ప్రతి ఇంటికి చేరుతాయి ప్రతి గడప గడపకు ప్రతి గడపకు చేరుతాయండి రేవంత్ రెడ్డి గారి పథకాలు కేసీఆర్ గారు ఏం పథకాలు ఇవ్వలేదు అందుకే ప్రజలు మార్పు కోరుకున్నారు సిక్స్ గ్యారంటీస్ వరకు ఎంతవరకు ఇక్కడ వర్కౌట్ అయిందని మీరు భావిస్తారు లేదా ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకతతో ఓటు పెడిందండి సిక్స్ గ్యారంటీస్ మీద ఓటు పెడింది అనుకో ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత ఓటు ఉందండి అయినా సిక్స్ గ్యారంటీ అనేది ప్రజలకు ఇప్పుడు ప్రతి అందాలని చెప్పేసి సిక్స్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నారు దానివల్ల కూడా ఇప్పుడు ప్రజలు కోరుకున్నారు కాబట్టి వచ్చింది మన కేసీఆర్ తీసిన అనేది ఒక్క ఒక్కళ్ళకు కూడా ఇవ్వలేదు దళిత బంధు కానీ ఇది కానీ ఎవరికి ఇవ్వలేదు అందుకని చెప్పేసి కేసీఆర్ మీద వ్యతిరేకత చాలా ఉందండి దాని గురించి సిక్స్ గ్యారంటీస్ మీద కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారు సిక్స్ గ్యారంటీస్ కూడా ఇమీడియట్లీ అమలు చేస్తారండి ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తారు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రస్తావన చూస్తే అన్ని సర్దుకపోయే గుణం ఉందండి చాలా అనియమంటున్నారు చాలా ఓపిక మనిషి ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని సీనియర్స్ ని కలుపుకొని పోతున్నారు ఆయన ఎవరికి ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఎవరిని నొప్పించకుండా ప్రజాపాలన చేస్తారని నమ్ముతున్నాం ముఖ్యమంత్రిగా మేము రేవంత్ రెడ్డి గారికి చెప్పాల్సి కూడా అండి ప్రజల్ని మాత్రం అందరినీ మర్చిపోకుండా చూసుకుంటారు రేవంత్ రెడ్డి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు మా గట్టి నమ్మకం ఉంది ఈ ఇరవై వేల ముఖ్యమంత్రి చేస్తారండి ఈ పాలన చూసి మళ్ళీ చేస్తారు రోడ్లు దానికి తప్పకుండా మేము గట్టిగా ప్రయత్నిస్తారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏంటి దశాబ్ద కాలం తర్వాత మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా అదే ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు సో మొత్తం మీద చూసుకున్నా అంటే ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలన రేవంత్ రేవంత్ రెడ్డి గారు మార్క్ ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటే మీరు భావిస్తున్నారు అంటే జనాలు ప్రజలందరూ మేలు కోరుకున్నారు మార్పు కోరుకున్నారు రేవంత్ రెడ్డి చేయగలడు ఎందుకంటే ఓ సమర్థతంగా ఆయన పార్టీని తీసుకొచ్చాడు ఇంతమంది సీనియర్లు ఎంతమంది ఉన్నా కూడా ఎవరు కూడా ఇంతవరకు పార్టీని బలోపేతం చేయలేకపోయారు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈయన చేశాడు కాబట్టి క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ ఓన్లీ తర్వాత ఆయన చేస్తాడని అనుకుంటున్నారు జనాలు మొదలైతే మార్పు కోరుకున్నారు మార్పు వచ్చింది సరే ఆయన కూడా చేస్తాడు ఎందుకంటే కొంచెం యంగ్స్టరు సో ఇవన్నీ ఎన్ని అలిగేషన్స్ పెట్టినా ఆయన
సో మొత్తం మీద రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ పదిహేడు సంవత్సరాలు ఎదిగిన తీరు కావచ్చు రాజకీయ రాజకీయ ప్రస్తావన కావచ్చు ఎంత చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపించింది కేసీఆర్ లాంటి ఒక బలమైన వ్యక్తిని ఢీ కొట్టి ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు ఇదంతా చూస్తుంటే మీకు ఎలా బలమైన వ్యక్తి ఏముందండి ఆయనకి సర్కంస్టాన్సెస్ ఆయనకి ఫేవర్ చేసినాయి ఏదో సెంటిమెంట్ మీద వచ్చాడు కానీ ఆయన సరిగ్గా డెలివర్ చేయలేకపోయాడు ఎందుకంటే ఆయన సెక్రటరీకి వస్తే కదా సెక్రటరీ కట్టుకోవడానికి ఎందుకు ఆయన రాకపోతే మంత్రులు రారు మంత్రులు రాకపోతే ఆఫీసర్ రారు అది మాన్యుమెంట్ మనకేం అవసరం లేదు చాలా మాన్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ హైదరాబాద్లో సో ఐ థింక్ దిస్ చేంజ్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ వెల్కమ్ ఏసీసీ కూడా స్పష్టంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ముఖ్యమంత్రిగా వెంటనే రేవంత్ రెడ్డి గారిని ప్రకటించడం కూడా ఇప్పుడే ఇదే మనం చూస్తాం కూడా జరిగింది లేదండి ఏఐసీసీకి ఆప్షన్ లేదు దే హ్యావ్ టు గివ్ హిమ్ ఓన్లీ ఇంకా ఎవరు కూడా ఆయనలాగా అంత ఎఫెక్టివ్ పర్సనాలిటీ ఎవరు లేరు ఉంటే ఇది వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయేది కాదు ఇక్కడ ఇది కాంగ్రెస్కి బ్యాషన్ కంబైండ్ స్టేట్ కానివ్వండి మన తెలుగు వాళ్ళు కానివ్వండి కాంగ్రెస్కే ఉండేవాళ్ళు ఇది వరకు నుంచి ఇండిపెండెన్స్ అప్పటి నుంచి కానీ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చింది పార్టీ పునరుద్ధం చేసింది ఇప్పుడు ఈయనే కాబట్టి ఆయనే ఉంటాడు యంగ్స్టర్ కదా వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో హీ విల్ వర్క్ హార్డ్ అండ్ బ్రింగ్ అప్ ది పార్టీ కానీ సీనియర్స్ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్స్ కూడా మొత్తం కలుపుకొని ఈరోజు అందరిని ముందు తీసుకొని వచ్చి పార్టీని అధికారంలో తెచ్చుకున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి రేపు సీనియర్స్ కూడా అందరూ సపోర్ట్ చేసి జనరంజీ యొక్క పాలన ఖచ్చితంగా అందిస్తారని మీరు భావిస్తున్నారు చేస్తారండి ఎందుకంటే ఇవాళ ఏదో ఇనీషియల్గా ఏదో ఉంటాయి కొన్ని హిచ్చెస్ కాకపోతే వాళ్ళు అందరూ దే విల్ ఆల్ ఫాలో ఇన్ లైన్ ఐ సపోజ్ ఎందుకంటే ఇనీషియల్గా నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి అని ఏదో కొన్ని ఉంటాయి ఈగోస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి బట్ అల్టిమేట్లీ దే విల్ ఆల్ ఫాలో ఇన్ లైన్ బికాస్ ది హై కమాండ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ సో సిచ్యువేషన్ ఆల్సో ఈజ్ నాట్ లైక్ ఓల్డన్ డేస్ things have changed people have got high expectations so you will definitely work for the betterment of the state the trs ka sta brs ka marindi akkadena emanna changes jarigayi anukochu lekunte akka nunche cheppalem andi adi inga adi inga that is a very far this thing న్యూకమర్ and uh, after 10 years congress is coming so let us hope for the good if he does good pu- public will support him if he doesn't do good then what is expectation state dollar expectation is expectation, expectation is too high yeah. since we are in this state telangana state expectations are too high and we believe uh, it should uh, remain up to our expectation what is the difference of kcr and uh, uh, raivan party see both are uh, see kcr is a regional and congress is a national so on a national level he should do though uh, other states they have not done well but in the, particularly in telangana we expect that he should do good that's our respect thank you ఇక్కడ దాదాపు దశాబ్ద కాలం తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చింది తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి గారు రేపు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు ప్లస్ సిక్స్ గ్యారంటీస్ కావచ్చు మొత్తం మీద వ్యతిరేకత కొంత అయితే గత ప్రభుత్వం మీద కనపడింది ఓవరాల్గా తీసుకున్నా ఉంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి మార్క్ పరిపాలన ఎలా ఉంటుందని మీరు భావిస్తున్నారు ప్రజలకు మంచి చేస్తే ఉంటాడండి లేదంటే పోతాడండి ఒట్టి సిక్స్ పెట్టేసేసి గ్యారంటీలతో నడవదండి గవర్నమెంట్ చాలా చేయాలి చాలా డెవలప్మెంట్ డ్యూ ఉంది మంచిగా గుంజుకొస్తే యాభై ఏళ్ళుగానే ఉంటాడు లేదంటే పోతాడు అండి బలమేం కాదు వీకాడు నలభై కేజీలు అడు కదా కేసీఆర్ నలభై కేజీలు అడు బలం ఎట్లా అంటారు అండి ఎవరితో కలవకోండి ఏంటంటే కొట్టిడీలు ఎట్లా ప్రజలతో కలవాలి కదా సమస్యలు అన్నది ప్రజలు మధ్యలోకి వస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది ఏంటి సమస్య అన్నది ఎక్కడో లోపలి గుర్తుంటే ఎట్లా తెలుస్తుందండి ఏంటంటే వాళ్ళు చీకట్లో బతికిండి పదేండ్లు వెళ్తూర్లోకి రాలే ఈ నెల్తూర్లోకి రమ్మని చెప్పండి వీడిని వెళ్తూర్లోకి రమ్మని చెప్పండి ప్రజలతో పాటు కలిసి మెలిసి ఉండమని చెప్పండి వెళ్తూర్లోకి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉంటారని మీరు భావిస్తున్నారు వస్తే వస్తే ఉంటాడు లేకుంటే పోతాడు ఎవరితో కలిసిండి రండి నేను బ్రహ్మానందరి టైం నుంచి సెక్రటరేట్లో పోతా 
ఎవరు కూడా నన్ను ఏంటో రావద్దు అనలే ఇప్పుడు వేతనం లేదు సెక్రటరీ లేదు మినిస్టర్ కలవడు ఎమ్మెల్యే కలవడు ఎవరికి చెప్పాలి ఎవరికి చెప్పాలి నాకు వంద సమస్యలు ఉన్నాయి ఎమ్మెల్యే అనేటప్పుడు పది తీరిస్తే చాలు మా లైఫ్ బాగుపడుతుంది ఏ ఎమ్మెల్యే కలిసాడు చేస్తానని ఎవరన్నా నోటికి ఒక్క మాట వచ్చిందా ప్రజల్లో ఉండాలండి రేవంత్ రెడ్డి కూడా ప్రజల్లో ఉంటే ఉంటాడు లేకుంటే పోతాడండి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్తిగా పతా స్థాయికి వెళ్ళిపోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈ రోజు అధికారంలో తీసుకుని రావడంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమైన పాత్ర అయితే పోషించారు అంటే ఏసీసీ కూడా తొందరగా నిర్ణయం తీసుకుని ముఖ్యమంత్రి పీఠం కూడా వెంటనే రేవంత్ రెడ్డి ఓ టూల్ అండి మొత్తం రేవంత్ రెడ్డి కాదు ఓ టూల్ అండి ఓ తాళం చేతికి ఇంటికి ఎట్లయితే మనం తాళం తీస్తామో అట్లా ఏంటంటే ఈ లెట్ హిమ్ డూ గుడ్ అండి ప్రజలతో పాటు కలిసి ఉండాలండి వీళ్ళు ఇరవై ఒక్క కాన్వాయ్ పోతే ఇరవై కార్లు కావాలండి వీళ్ళు స్కూటర్లో పోతే ఎవరు అడుగుతారు వీళ్ళని నడుచుకుంటూ పోతే ఎవరు అడుగుతారు ఇరవై కార్లు ఎంత ట్రబులు వీళ్ళు రాకముందు అరగంట ఏంటంటే బ్లాకు పోయిన తర్వాత పావుగంట బ్లాకు స్పష్టమైన మార్పు అయితే కోరుకున్నారు ప్రజలు అన్నమాట నిజాం సర్కారు సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు బతుకున్నాడు అండి అరగంట సేపు వాడి నమాజ్ అదే తొందరగా పోయేటాడు హాఫ్ అన్ అవర్ రోడ్డు బ్లాక్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళకైతే గంటలు గంటలు బ్లాక్ చేస్తున్నారు ఇట్లా ఎట్లా అండి మేము ప్రజలు మనుషులు కాదా సో మొత్తం అయితే మార్పు అయితే కోరుకున్నారు అంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో ఎలాంటి అభివృద్ధి మీరు కోరుకుంటున్నారు ఎలాంటి కాదు మార్పు అనేది కోరుకోవడం కాదు అది మా హక్ అండి మార్పు అనేది కోరుకోవడం కాదు కోరుకోవడం అనేది సెకండ్ క్లాస్ అండి మార్పు అనేది మా హక్ అండి పని చేయడం వీళ్ళు బాధ్యత అండి ప్రజలతో కలిసి పనిచేయాలి నాకు ఏదైనా సమస్య ఉందంటే ఎందుకు కాదు పని చేయండి లీడర్ మా ఎంబడి రావాలి కాదండి లీడర్ కాదు ఏమే ప్రజలతో పాటు కలిసి ఉండమని చెప్పండి అందరికీ మంచి చేస్తే ఉంటాడు అండి లేదంటే పోతాడు అండి ఓకే బాయ్ దాదాపు దశాబ్ద కాలం తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది రేపు ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు తీసుకున్న అంటే ప్రజలు అయితే స్పష్టమైన మార్పు అయితే కోరుకున్నారని చెప్పి కూడా ఇక్కడ మనకు కనపడుతుంది అయితే ఏసీసీ తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా చాలా తొందరగా ముఖ్యమంత్రి ఎవరనేది కూడా నిర్ణయించి ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డిని కూడా ప్రకటించడం కూడా జరిగింది మొత్తం మీద ప్రజలు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు అభిప్రాయం అంటే కూడా కనుకుందాం చూశారు ఇప్పటి వరకు కేసీఆర్ పరిపాలన గారు చూశారు గత పది సంవత్సరాల నుంచి ప్రజలు స్పష్టమైన మార్పు కోరుకున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా రేపు ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేయబోతుంది ఎలా ఉండబోతుందని మీరు భావిస్తున్నారు మొత్తం మీద ముందుగా రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు ఏం చెప్తారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి ప్రధానంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము కేసీఆర్ గారు కూడా చాలా బాగా పరిపాలించారు చేంజ్ కావాలని జనాలు కోరుకున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఆ రకంగా అదృష్టం దక్కింది జనాల్లో కూడా మార్పు కావాలని కోరుకుంటున్నారు అంచేత రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఎంకరేజ్ చేద్దాము సపోర్ట్ చేద్దాము బాగుంటుందని భావిద్దాం పొలిటికల్ ఎదిగిన విధానం మీరు చూస్తున్నారు గత పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి పోరాటం అయితే గట్టిగా చేశారు ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి ఎదిగారు అంటే ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మీకు ఆయన ఎలా అనిపిస్తుంది ఆయనలో ఉన్న టాలెంట్ అండి ఆయనలో ఉన్న ఆయన మాట్లాడే విధానం కానీ ఆయన ఆలోచన విధానం కానీ బాగుంటుందని ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు ఆ విధంగా ఆయనకి పట్టం కట్టారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మార్పు అని కనపడుతుంది మార్పు అంటే ఆయన విధానం ఆయన కాన్వర్సింగ్ విధానం కానీ ఆయన మాట్లాడే విధానం కానీ ఏసీ కూడా అలా భావించింది బాగా చేస్తారని ప్రజలు కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నారు ఎనివేర్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు రేవంత్ రెడ్డి అది అంత మేము చెప్పలేమండి మార్పు కాకుంటున్నారు మార్పు అయితే కోరుకున్నారు ఎలాంటి అభివృద్ధి కోరుకుంటున్నారు అంటే మార్పే కోరుకుంటున్నాం అభివృద్ధి బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నాం చూద్దాం ఎంతవరకు చేస్తారు చూస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం కూడా కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది బాగా చేస్తే లేకుంటే మళ్ళీ మార్పు కోరుకుంటారు ఉంటుందని భావిస్తున్నాం ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ నమస్తే పెద్దనా మీ పేరు గోవింద్ రాజు గోవింద్ రాజు గారు దశాబ్ద కాలం తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు మొత్తం మీద ఇవన్నీ చూస్తుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే గత పది సంవత్సరాలు కేసీఆర్ గారు పరిపాలన చూశారు సో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక ముందు రాష్ట్రాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకొని పోతుంది రేవంత్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రిగా ఎలా ముందుకు వెళ్తారు అనుకుంటున్నారు ఓకే సే టీఆర్ఎస్ ఆర్ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అయితే చాలా మంచి పని చేసింది తెలంగాణ ప్రజలకి తెలంగాణ 
ఈ ఓవరాల్గా చూస్తే చాలా బాగా చేసిందని నా ఉద్దేశం ఓకే సో అందులో కొన్ని తప్పులు ఉండవచ్చు కొన్ని తప్పులు అంటే మ్యాన్ మేనేజ్మెంట్ లాంటిది ఫ్రమ్ కేసీఆర్ మెయిన్లీ మ్యాన్ మేనేజ్మెంట్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు దానివల్ల ప్రజలు వ్యతిరేకం చేశారంటే నాకైతే నమ్మకం లేదు ఓకే ఇప్పుడు యాజ్ ఫర్ యాజ్ కాంగ్రెస్ ఈజ్ కన్సర్న్ కాంగ్రెస్ హ్యాజ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫైట్స్ అది యూ కాన్ చేంజ్ దట్ కల్చర్ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత హీ హ్యాస్ బీన్ స్టబ్ అండ్ హీఈస్ మొండి అనండి ఏదైనా అనండి ఆయన మొత్తం మీద కాంగ్రెస్ అందరినీ ఒక తాటిలో తీసుకొచ్చారు ఆయనకి చాలా యాక్చువల్గా క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి నా ఉద్దేశంలో ఆయన హీ టర్న్ అరౌండ్ కాంగ్రెస్ అండ్ పీపుల్ పర్టికులర్లీ సీనియర్స్ హ్యావ్ యాజ్ ఐ నో సీనియర్స్ హ్యావ్ ట్రబుల్ హిమ్ లాట్ స్టిల్ హీ హ్యాస్ డన్ వెల్ ఓకే ఇట్స్ గుడ్ దట్ కాంగ్రెస్ చూజ్ హిమ్ యాజ్ యాజ్ అ చీఫ్ మినిస్టర్ బట్ లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ చూస్ టూ డేస్ త్రీ డేస్ చూసుకున్న పరిణామాలు చూస్తూ ఉంటే వీ హేర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆయనకి కొన్ని ట్రబుల్స్ వస్తాయి అవకపోవచ్చు మిగిలిన వాళ్ళు ట్రబుల్ చేస్తారు ఇట్లాంటివి అన్నీ కనిపించినాయి ఓకే సో స్టిల్ ఇట్స్ అ గుడ్ డెసిషన్ ఫ్రమ్ హైకమాండ్ సపోజ్ అదర్స్ హ్యావ్ బీన్ దేర్ ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ వర్స్ కంపేర్ టు దిస్ మ్యాన్ ఓకే యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఈ పథకాలు అంటారా ఈ పథకాలు అన్నీ అందరికీ ఒకటే మేజర్ థింగ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ప్రతి వాళ్ళు దీన్నే కోరుకుంటారు ప్రజలకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటారు కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకపోతుందంటే ఇట్ గెట్స్ ఫిజిల్డ్ అవుట్ అండ్ ఇట్ గెట్స్ ఇన్ టు ది మనీ గెట్స్ ఇన్ టు ది హ్యాండ్స్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ మోర్ ఇన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ the money public money goes into the hands of private people that is uh, political leaders it will go more into the political leaders sir meer entha mandi mukhyamantri nu chustuntaru vale edigina teeru chustuntaru revanth reddy garu ati takku time lone ee roju mukhyamantri sthayi ga edigi re praman swikaram cheyabothunnaru ayana porata padam gaavachu aa guts kaavachu meer chustunte ante meeku ela anipistundi ayana chustundi he is a good man in my opinion he mundi కేసీఆర్ తర్వాత మొండి అంటే ఈయనే అన్న ఉద్దేశం నా ఉద్దేశంలో ఓకే ఎందుకని మొండి అని మీరు అన్నారంటే అంటే హీ వెంట హీ వెంట హ్యాడ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ గట్స్ ఇప్పుడు సీనియర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయటం కష్టం అలాగే హై కమాండ్స్ ని హ్యాండిల్ చేయటం కష్టం ఈ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ డిఫికల్టీస్ హీ వెంట హ్యాడ్ అన్న ఉద్దేశంలో హీ హస్ డన్ వెరీ గుడ్ జాబ్ అది సంవత్సరాలు కంటిన్యూగా నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే కూడా స్పష్టమైన మార్పు తీసుకొని వస్తాను ఒక నాకు ఒక విజన్ ఉంది అని చెప్పి కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది సో మీరు దాన్ని ఎలా భావిస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రజ నేను ఇప్పుడు నేను చీఫ్ మినిస్టర్ని అయ్యాను అనుకోండి నేను కూడా అదే మాట్లాడతాను బట్ హౌ హీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ ఇఫ్ హై కమాండ్ సపోర్ట్స్ దెన్ హీ హీ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ వెల్ ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో డీలింగ్ విత్ సీనియర్స్ ఈజ్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఇన్ హిజ్ దిస్ థింగ్ అండ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ కన్సర్న్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఈవెన్ కేటీఆర్ ఆర్ కేసీఆర్ హ్యాస్ మోల్డెడ్ దమ్ ఇన్ ఏ గుడ్ పొజిషన్ ఇప్పుడు షీ టీమ్స్ అన్నారండి ఐటి అన్నారండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్ క్రాక్ ది కేసెస్ విత్ ఇన్ డేస్ విత్ ఇన్ సే ఫ్యూ డేస్ కంపేర్ టు ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ఆర్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఎనీ అదర్ స్టేట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ వై కేసీఆర్ ఇస్ గివెన్ ఎ ఫ్రీ హ్యాండ్ బట్ దట్ ఈజ్ నాట్ దట్ విల్ నాట్ బి గివెన్ మే విత్ కె రేవంత్ రెడ్డి హీ మే గివ్ but other other departments or other seniors may not give they will just poke in everywhere that's what i feel so re mukhyamantrika pramana swikaram chestaru mari meer em cheppanu ayina ke best wishes unti but he has to be strong in my opinion he has to uh, bulldoze just like yogi what we people people call yogi as a bulldozer he has to bulldoze with all that a sent uh, this congress high command should support if they don't support 
again, whatever is happening in the rest of the country, it will happen here also. This is my opinion. Thank you, sir. The first time of the day, the Congress Party has been given to the Congress Party. रेंद्र रेड्डी का मुख्यमंत्री का प्रमाण स्वीकार नहीं होता ना रो मतलब में ता ये परिणाम आलम जो संते प्रबुद्ध में तो व्यतीत के तेते कुछ प्रश्न का के टेकन पड़े नहीं तो कांग्रेस पार्टी परिपालन अलाउंट तो गातला मन चूस हम इसे अलाउंट बहुत उन्हें रेंद्र रेड्डी का मार्क परिपालन अलाउंट तम लेदो ये ना उड़ा दे पढ़ पाना ले वो तो मात्रम कस्टम है तेरे प्रजल प्रति सार मात्रम वाटली लास्ट टाइम मैंने टेन इयर्स ही चिन्रो रानो ना काल हम ना फाइव फाइव इयर्स ही इस्तर काबटी रेवंत रेड्डी का एक उड़ा मैच्योर पॉलिटिशन है ये ने काबटी लास्ट टू इयर्स नहीं ची इप्पल उड़ा कुछ मार पड़े इसको � क्रिए Everyone is satisfied. We are not 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 satisfied. I wish you all the best. Manchu Parpalani Alan Kaur Kuntu Ramu. Prajal Anta Sukha Shanta Shalta Nundale. Good Governance. Corruption Guru Inchati Ke Mana Matlada Valsha Pan Lehdu. That is in our blood daddy ya. Dhan Guru Inchati Ye Ne Tinna Da, Aay Ne Tinna Da, Aay Ne Tinna Da. Ipad Mana Me Unna Am Sa. Aro Ka Boor Kelo Chana Madhula Baad Kelo Chana. Ida Pan Gaak Pata Rathri Hotel Nundale. Hotel Nundale Aay Duel Rupal Thak Kondi. Mala Rathri Aadho Aadho Kata Karkana Aadho Padwe Lehdu. Aadho Aadho Nii Ka Padwe Lista Na Pani Che Raan Te Ekki Basa Ke Uri Ko Uttar Gada. अधिक आता है। मार पाई तो तीस करा लेना आशिष तो ना मु तीस को इस तरह ना आशिष तो में इन घंटे यंगे जो ना दिन कपट पड़ गया नहीं लो परिपाल ना चेस आवकाश हम उधर मंचे जिस तरह। लाइटी बैकग्राउंड लाइक उनका इस टाइप का तो मुंडीदेरी ये देना मंच की मंडी दायर में माने तुम डाल सर पट्टू लेके पता नोबडी विल कम पार्वत मंची मंची कैंडिडेट है मंची ये वो कोड ये वो कोड मंची का माँ बैगरन नहीं ना जाएँ तो पच्चीस स्टार्टिंग ला आरे सिस्टल बुंदे आज आज दान अलंटी आयने को मंची उपयोग में इतने अनकोटर रहनो सो माइमेन मंची मंची व गुड गवर्नेंस बाव जैसे चलो बाव लेकिन तीर जो सुनते मिकाल आने बस राज्य के अलावा ये निकलते ही रहो अरे मार्क वर्क करना पड़ता है प्रजा लो मार्क वो चीज़ नहीं थे दरिद्र नथिंग इंगेट गवर्नमेंट तो चेंज जायेगा ना कुन चेंज ये शेर अरे सांसद लोग कौन से मिच्छ बिहारी इसको वो सांसद ना मेरा गुड़ा विदा बन कुना रहो अंदर के पहले आप भी प्राप्त मानने लगे बुंदा लड़ने वाले और कुटल हैं। तो मरी कौन-कौन तो मंदिर राज्य का बड़ा मार्टर था। तो रेलान पेशन दे रहे हैं। मंदिर का तबाद दिखा रहा है। आई ना पौरा डिपार्टमेंट का तो ये पदिहिर सांस तो आई दिखने के लिए गाओ। यंग डायनामिक लेड रहने आई ना ये ये लाइन सर सेवेंटीन रंजेश कुंटा चला पोजीशंस का आँख पे जेस कुंटा प्रजाधार ने पंडी ये पोजीशन को चर तब पे कुंटा स्टेट का दी डेफिनेटली का है ना बागा चास्तर में हम आशीष तो ना आई एम बिल्डर आई एम आल्सो थिंकिंग दैट ही विल डू गुड जॉब अट दिस स्टेट मेरे बिल्डर ना रू इलेक्शन बोलो हैदराबाद रियल एस्टेट तो इट इस अ सेल्फ ड्रिवन रियल एस्टेट एंड हैदराबाद इट्सेल्फ द सिटी इट्सेल्फ इस अ सेल्फ ड्रिवन 
ద లాట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది కాబట్టి వేరియస్ గవర్నమెంట్స్ చేసిన ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంతా తప్పగా ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంది కాబట్టి హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్కి వచ్చే పెరముప్పు ఏమీ లేదు ఇట్ విల్ గో ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ డైరెక్షన్ నో చీఫ్ మినిస్టర్ ఆర్ ఎనీబడి కెన్ స్టాప్ దట్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ దట్ ఈస్ మై చాలా గొప్ప విషయం అండి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ మామూలుగా ఒక చిన్న బిల్డింగ్ కడతానికి రెండు సంవత్సరాలు పడతాను అట్లాంటిది చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకి పదిహేడు సంవత్సరాల పీరియడ్లో ఆయన ఒక చిన్న స్థాయి నుంచి ఈ స్టేజ్కి ఎద్దగటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అండ్ ఈస్ యునైటెడ్ ద పీపుల్ పీపుల్ని చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చి అందరినీ కలుపుకుని ముందుకుని నిలబడి కాంగ్రెస్లో వేరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నేషనల్ పార్టీ ఒక స్టేట్ పార్టీ కాదు అది దాంట్లో చాలా రకరకాల అయిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ సాల్వ్ చేసుకుంటా వాళ్ళందరినీ సహచరులు అందరినీ కలుపుకుని ఒక తాటి మీద నడిపిస్తూ స్టేట్లో విన్నింగ్ కాంగ్రెస్కి అసలు ప్లేసే లేదనుకున్న స్టేజ్ నుంచి వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసే స్టేజ్కి తీసుకొచ్చి ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ అవటం అనేది డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ గుడ్ సైన్ అండ్ ఈజ్ అ డైనమిక్ లీడర్ డెఫినెట్లీ ఇల్ డూ ద గుడ్ చూ చెప్పేది ఏముందండి చెప్తాను తప్పకుండా మంచి జరుగుతుందని అనుకుంటున్నాను